。兄弟们，这马上二五年了，小时候看过的陀螺动漫，竟然也逃不过坑钱游戏的魔爪，属实是又在我的童年回忆上狠狠的战争践踏了。这不，这几天新出了个陀螺勇士，新品榜第二，很有含金量啊，但底下的评价只要钱到位，什么都能干碎。这还是二十年的游戏吗？给我干微信小程序去了，还有一晚上号没了的，刚创了号，俩限定没了，不是。号都能没吗？那、啊、咱们多的不说，小赞一点，直接看个究竟。这边进来，哎，就一个精彩绝伦的陀螺比赛直播，看得出来极力想用热血的画面来吸引住玩家。就我知道你很想用弹幕增加一下氛围，但这人体描边大师是个什么意思啊？人家陀螺都干停了，你哥在喊要素爆炸 ，B G M 没让我失望，名场面。我我你不知道写什么可以不写的，真的。随后一个叫妮妮的女博士就出来了，要教我们陀螺的基础知识，就先不管什么陀螺知识，你先告诉我这左上角标志什么意思啊？啊，给人家索尼手柄符号都偷过来了，咋？你也想跟宇宙机器人一起提名年度游戏吗？说这陀螺分为战术盘、重力环，还有驱动轴，说人话就是花钱，哎，往这里花，分三个维度，榨干你们的干和钱包。哦，发射盘发射，然后呢？啊，然后就不用我操作了，光看着、啊。哦哦，需要点个大招。等一下，你又有机娘，这陀螺也能插是吧？这边进来就让我们装配陀螺，每个战术团都对应一个机娘。玩法就是简单到不能再简单的 PK 对战，派出三个陀螺在排行榜上挑选玩家进行挑战，就类似于卡牌游戏，非常老套的拼数值玩法。陀螺属性也有对应的克制关系，但是你信我，这所谓的克制关系在绝对的氪金面前那都是摆设。操作除了开头需要发射下陀螺，其他哎全自动，大招啊也自动。甚至开始的发射陀螺，在游戏的后期它也能自动，失败啊就给你跳出个氪金页面，这暗示够明显了吧？你负责充钱，他负责玩，就这 PK 打榜，他还限制你次数，次数不够你得啊你得看广告，哈哈，不看也可以啦。请购买月卡，超值月卡三十，至尊月卡六十八，都二四年了，还有游戏它不主打公平吗？它当然有，这边写着公平竞技，八十一位参赛者的强者生存赛，但是参赛队伍不是，这不是我的队伍吗？而你让我这林克小破战队去跟人家氪。老谈公平竞技哦，你说的公平就是取消这些争议 buff 啊，那也确实公平。毕竟我这俩十条都还没解锁，更别说强化了。要没这一条，我进去肯定直接蒸发了。这还怎么陪克老玩呢？但你能说不公平吗？恰恰相反，这很公平。氪金一定能让你变强，果不其然啊，开始碰到的林克玩家，大家都有来有回，新手场我甚至偶尔还能吃个鸡，但是一旦到进阶场，我直接第一局当场被淘汰。之前的风光那是烟消云散，说好的公平在克老的陀螺面前就是个笑话。你们再看这主界面，这现实开宝箱，熟不熟悉？二四年的游戏，一下带我梦回十年前，远古老套路都搞出来了。往下一看，我懂了，也是为了卖特权，大师特权每日免费加速四小时，那大师占领一百二十八块，每日免费加速四小时，边上。还有一个试炼占领也要一百二十八块，另外这个超时空冒险，我以为啥剧情模式，结果就是纯挂机，中间加了点争议 buff， 顺带触发点随机事件，就是这事件吧？呃，可能策划也没什么文化，直接给人开心词典的题库都搬出来了，居然问我时钟国是哪个国家，还问我什么东西干净的时候是黑的，脏的时候是白的，这给我干哪来的？这还是陀螺游戏吗？看到这里，游戏什么尿性基本可以定性的，就是一个拼数值滚服的挂机冲榜换皮游戏。我开服一小时后注册就已经三个服务器了，就截止我出视频上线两天时间，滚服已经滚到十六个服务器了。这个服务器上线速度比我吃饭还快，这氪金力度自然比我多说。除了前面的战力月卡外，这累充从十五块开始，一直到两千块，两千块送什么？一个陀螺涂装抽卡，也有分大小保底，六十抽的大保底和三十抽的小保底，按一个三百二十八块五十六抽，差不多一个大保底，一百二十八块三十一抽。一个小保底，算你三次保底都能抽到你要的配件，也就六百块。但是三次你绝对凑不齐，而且后续强化也非常离谱。升级传奇配件需要传奇万能碎片，五个卖你三百二十八块，这想毕业七七八八下来几千块绝对是要的。当然，林克玩家人家也没放过，你可以看广告获得奖励，盲盒券广告礼包，万用配件广告礼包，一天一张券，一个月也就能出个小保底了。我寻思你要不上线一下小程序游戏吧？总之这拼数值游戏咱们看看就好了，真玩应该不会真有人想看我玩吧？那一万投币，我小氪点。